హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మీరు చూస్తున్నారు ఫార్మా గైడ్ నేను మీ రాధాకృష్ణ ఈ రోజు వీడియోలో మనము ఏపీ పీజీ సెట్ గేట్ జీ ప్యాడ్ కి సంబంధించినటువంటి ఫైనల్ కౌన్సిలింగ్ గురించి మాట్లాడుకుందాం ఇందులో మీరు గమనించినట్లయితే ఏ కోర్సెస్ కోసం ఈ కౌన్సిలింగ్ జరుగుతుంది అన్న విషయానికి వస్తే ఎం ఫార్మా ఫామ్ డి అంటే పోస్ట్ బ్యాక్లైట్ చదివినటువంటి ఫామ్ డి వాళ్ళ కోసం అని చెప్పొచ్చు నెక్స్ట్ మీరు గమనించినట్లయితే ఆల్రెడీ ఫస్ట్ కౌన్సిలింగ్ అయిపోయింది ఎవరైతే ఫస్ట్ కౌన్సిలింగ్ లో సీట్ నచ్చుకో లేదంటే మరే ఇతర కారణాల వల్ల మీరు సెకండ్ కౌన్సిలింగ్ అంటే ఫైనల్ కౌన్సిలింగ్ వెళ్ళదలుచుకున్నారా వాళ్ళందరికీ ఇది ఒక మంచి సదు అవకాశం అని చెప్పొచ్చు సో ఈ కౌన్సిలింగ్ సంబంధించి వెరిఫికేషన్ తాలూకు డీటెయిల్స్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ వెబ్ ఆప్షన్స్ తాలూకు పూర్తి స్థాయి సమాచారాన్ని ఈ వీడియోలో మనం క్లియర్ గా చర్చించుకుందాం అనంతేకాకుండా ఈ వీడియోను ఎండు వరకు చూడండి లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు ఎందుకంటే నేను మీ ద్వారా ఆశించేది ఒక్క లైక్ మాత్రమే మరి ఇక లేట్ చేయకుండా ఈ కౌన్సిలింగ్ తాలూకు పూర్తి డీటెయిల్స్ ఎంతో తెలుసుకుందామా లెట్ స్టార్ట్ అవర్ ఫార్మా గేట్ ఛానల్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ మీరు ఇక్కడ గమనించినట్లయితే ఈ రోజు మనం చర్చించుకోబోతున్నటువంటి ఏపీ పీజీ సెట్ జీ ప్యాడ్ మరియు గేట్ కి సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ ను నేను ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నాను అన్న విషయం చూసుకున్నట్లయితే ఏపీ పీజీ సెట్ యొక్క అఫీషియల్ వెబ్సైట్ నుంచి తీసుకురావడం జరిగింది దీనికి సంబంధించిన లింక్ కూడా నేను మీకు డిస్క్రిప్షన్ లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను అక్కడికి వెళ్ళి మీరు డైరెక్ట్ గా ఈ వెబ్సైట్ ని ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు ముఖ్యంగా మీరు చూసుకున్నట్లయితే ఇది వచ్చేసి ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ వాళ్ళు ఈ కౌన్సిలింగ్ ను కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ మీరు సరిగ్గా గమనించినట్లయితే మీ కాలేజ్ వైజ్ లిస్ట్ అన్ని కూడా క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ముఖ్యంగా లిస్ట్ ఆఫ్ కోర్సెస్ స్పోర్ట్స్ ప్రియారిటీస్ అంటే ఎవరికైతే స్పోర్ట్స్ సర్టిఫికెట్ ఉంటుందో వాళ్ళకి సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ కూడా ఇక్కడ క్లియర్ గా చెప్పడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ లిస్ట్ ఆఫ్ కాలేజెస్ అండ్ కోర్సెస్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ప్రొఫైల్స్ సో ఆ ఇన్స్టిట్యూట్ సంబంధించి ఏవేవి కోర్సెస్ అవైలబిలిటీలో ఉన్నాయో అన్ని కూడా మీకు ఇక్కడ క్లియర్ గా పొందుపరచడం జరిగింది సో మీకు కావాల్సినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఇదే వెబ్సైట్ లో మీరు క్లియర్ గా చూసుకోవచ్చు ముఖ్యంగా మీరు చూసుకున్నట్లయితే అటు పీజీ సెట్ ఏ కాకుండా గేట్ గురించి జీప్యాడ్ కి సంబంధించి ఈ ఎగ్జామ్స్ యొక్క ఎలిజిబిలిటీ బ్రాంచెస్ యొక్క పూర్తి స్థాయి వెబ్ ఆప్షన్స్ కూడా మీకు ఇక్కడ క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఇక్కడ మీరు వెళ్లాల్సి ఉంటుంది ముఖ్యంగా పీజీ సెట్ వాళ్ళు అయితే ఈ ఆప్షన్ ని క్లిక్ చేయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ గేట్ జీప్యాడ్ క్యాండిడేట్స్ అయితే ఆప్షన్ ఎంట్రీ కోసం మీరు ఇక్కడ క్లిక్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇప్పుడు మనము నోటిఫికేషన్ అంటే చూద్దాం అంటే పూర్తి స్థాయి డేట్స్ మీరు తెలుసుకోవాలనుకుంటే ఇక్కడ వాళ్ళు క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది గేట్ జీప్యాడ్ పీజీ సెట్ ఫైనల్ ఫేస్ నోటిఫికేషన్ అక్కడ క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయబడింది సో దీని మీద మీరు క్లిక్ చేసినట్లయితే ఈ విధంగా మీకు నోటిఫికేషన్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది సో ఈ నోటిఫికేషన్ సంబంధించిన లింక్ కూడా నేను మీకు డిస్క్రిప్షన్ లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను అక్కడికి వెళ్ళి మీరు డైరెక్ట్ గా ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు అండ్ మీరు ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఏపీ స్టేట్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ హయ్యర్ ఎడ్యుకేషనల్ గుంటూరు ఆంధ్ర యూనివర్సిటీకి సంబంధించినటువంటి నోటిఫికేషన్ కింద మనం చెప్పుకోవచ్చు ఇందుకు గాను గేట్ జీప్యాడ్ ఏపీ పీజీ సెట్ అడ్మిషన్స్ కోసం అండ్ కూడా టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ ట్వంటీకి సంబంధించినటువంటి అకాడమిక్ ఇయర్ కోసం జరగడం జరుగుతుంది అండ్ ఇది వచ్చేసి సెకండ్ కౌన్సిలింగ్ అంటే ఫైనల్ కౌన్సిలింగ్ అని చెప్పొచ్చు సో దీని తర్వాత థర్డ్ ఫేజ్ మీకు ఉండదు ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇదే లాస్ట్ కౌన్సిలింగ్ లాగా మీరు భావించాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ దీనికి సంబంధించి సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ ఆ తర్వాత ఆప్షన్ ఎంట్రీ కోసం క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయబడింది ఇందులో డీటెయిల్ నోటిఫికేషన్ చూసుకున్నట్లయితే ఈ నోటిఫికేషన్ వచ్చేసి అటు గేట్ జీప్యాట్ ఏపీ పీజీ సెట్ టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ సంబంధించినటువంటి కేటగిరీ కింద మనం చెప్పుకోవచ్చు అండ్ దీనికి గాను వీళ్ళిస్తున్నటువంటి కోర్సెస్ విషయానికి వస్తే ఎంఈ ఎం టెక్ ఎం ఫార్మసీ ఫార్మ్ డి పీబీ అంటే పోస్ట్ బ్యాక్లైట్ సంబంధించిన కోర్సెస్ అన్ని కూడా మీకు ఇక్కడ ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారానే ఫుల్ఫిల్ చేయడం జరుగుతుంది అండ్ అకాడమిక్ ఇయర్ వచ్చేసి టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ మరియు ట్వంటీ గాను ఈ నోటిఫికేషన్ ను కన్సిడర్ చేయడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ మీరు చూసుకున్నట్లయితే ఫీజెస్ విషయానికి వస్తే ఆల్రెడీ ఫస్ట్ కౌన్సిల్ లోనే మనం క్లియర్ గా చర్చించుకోవడం జరిగింది అది వచ్చేసి థౌసండ్ ఫర్ ఓసీ బీసీ క్యాండిడేట్స్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫర్ ఎస్సీ ఎస్టీ క్యాండిడేట్స్ అని ఇక్కడ క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయబడింది సో ఈ ఫీజు వివరాలు ఆల్రెడీ ఫస్ట్ కౌన్సిల్ లో ఎవరైతే అటెండ్ అయింటారో వాళ్ళు కట్టాల్సిన అవసరం లేదు సెకండ్ కౌన్సిలింగ్ లో ఎవరైతే కట్టని వాళ్ళు ఉంటారో వాళ్ళ కోసం అని చెప్పచ్చు నెక్స్ట్ మీరు చూసుకున్నట్లయితే ఈ ఫీ విషయాలు ఆల్రెడీ మనం క్లియర్ గా చర్చించుకున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు మనము సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ మరియు వెబ్ ఆప్షన్స్ తాలూకు పూర్తి డీటెయిల్స్ కనుక
ఎయిటీన్త్ కి సంబంధించి ఈవినింగ్ ఫైవ్ పిఎం వరకు మీరు పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఈ టూ డేస్ లోనే మీరు వెబ్ ఆప్షన్స్ ను ఫిల్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఎవరు ఈ టైమింగ్స్ ను మిస్ అవద్దు ఫైవ్ తర్వాత వెబ్సైట్ ఆటోమేటిక్ గా క్లోజ్ అవుతుంది ఇది మీరు గమనించాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ డేట్ ఆఫ్ అలాట్మెంట్ అంటే సెవెంటీన్త్ ఎయిటీన్త్ మనకు వెబ్ ఆప్షన్స్ అయిపోయిన వెంటనే నైన్టీన్త్ ఒక రోజు గ్యాప్ ఇచ్చి ట్వంటీ రోజు మీకు అలాట్మెంట్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది అది కూడా ఆఫ్టర్ సిక్స్ పిఎం తర్వాత మీకు అలాట్మెంట్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ మీరు గమనించినట్లయితే ఈ సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది అంటే వాళ్ళు ఇక్కడ క్లియర్ గా హెల్ప్ లైన్ సెంటర్స్ చెప్పడం జరుగుతుంది ఆల్రెడీ ఫస్ట్ కౌన్సిల్ లో మనము హెల్ప్ లైన్ సెంటర్స్ యొక్క పూర్తి స్థాయి వివరాలు అన్ని తెలుసుకుందాం బట్ ఎవరైతే ఫస్ట్ కౌన్సిల్ లో మిస్ అయింటారో వాళ్ళు మళ్ళీ ఇక్కడ హెల్ప్ లైన్ సెంటర్స్ చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో మీ సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ ఓన్లీ ఈ హెల్ప్ లైన్ సెంటర్స్ లోనే చేసుకోవాల్సింది వెబ్ ఆప్షన్స్ మీరు ఎక్కడ చేసుకున్నా పర్లేదు కానీ సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ మాత్రం ఈ హెల్ప్ లైన్ సెంటర్స్ లోనే మీరు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది దానికి సంబంధించి పూర్తి అడ్రస్ ఇక్కడ పొందుపరచడం జరిగింది అవి వచ్చేసి ఏయూ హెల్ప్ లైన్ సెంటర్ నియర్ స్కూల్ ఆఫ్ డిస్టెన్స్ ఎడ్యుకేషన్ అపోజిట్ ప్లాటినం జూబ్లీ గెస్ట్ హౌస్ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ విశాఖపట్నం ఇది ఫస్ట్ కౌన్సిలింగ్ సెంటర్ కింద మనం చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ సెకండ్ విషయానికి వస్తే ఎస్వీయూ హెల్ప్ లైన్ సెంటర్ ఓల్డ్ ఎంబీఏ బిల్డింగ్ శ్రీ వెంకటేశ్వర యూనివర్సిటీ తిరుపతి ఇది సెకండ్ అని చెప్పొచ్చు నెక్స్ట్ జేఎన్టీ హెల్ప్ లైన్ సెంటర్ ఇది వచ్చేసి జవహర్ లాల్ నెహ్రూ టెక్నాలజికల్ యూనివర్సిటీ అనంతపురం లో ఉందని చెప్పొచ్చు నెక్స్ట్ థర్డ్ హెల్ప్ లైన్ సెంటర్ వచ్చేసి జేఎన్టీ కే హెల్ప్ లైన్ సెంటర్ జవహర్ లాల్ నెహ్రూ టెక్నాలజికల్ యూనివర్సిటీ కాకినాడ లో ఉందని చెప్పొచ్చు అండ్ ఫైనల్ గా ఫిఫ్త్ హెల్ప్ లైన్ సెంటర్ వచ్చేసి అను హెల్ప్ లైన్ సెంటర్ నియర్ క్యాంటీన్ ఆచార్య నాగార్జున యూనివర్సిటీ గుంటూరు ఇది వచ్చేసి హెల్ప్ లైన్ సెంటర్స్ యొక్క అడ్రస్ అని చెప్పొచ్చు అంటే వైజాగ్ తిరుపతి అనంతపురం కాకినాడ మరియు గుంటూరు ఈ ఫైవ్ సెంటర్స్ లోనే మీరు సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ అనేది చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఇది మీరు క్లియర్ గా గమనించాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ విషయానికి వస్తే ఏ ఏ సర్టిఫికేట్స్ మీరు సబ్మిట్ చేయాలి ఆల్రెడీ ఫస్ట్ కౌన్సిల్ లో ఎవరైతే వెళ్ళింటారో వాళ్ళందరికి ఒక ఐడియా ఉంటుంది బట్ ఫస్ట్ కౌన్సిల్ లో ఎవరైతే మిస్ అయింటారో వాళ్ళ కోసం మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది ఇందులో మీరు గమనించినట్లయితే మీ ఒరిజినల్ సర్టిఫికేట్స్ తో పాటు వన్ సెట్ ఆఫ్ జిరాక్స్ కాపీస్ మీరు తప్పనిసరిగా సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ కు వెళ్లాల్సి ఉంటుంది సో ఈ సర్టిఫికేట్స్ ఏమేమి తీసుకెళ్లాలంటే లిస్ట్ వాళ్ళు ఇక్కడ క్లియర్ గా పొందుపరచడం జరిగింది అది వచ్చేసి గేట్ స్కోర్ కార్డు అది గేట్ కానీ జిప్యాడ్ కానీ పీజీ సెట్ కానీ సంబంధించినటువంటి ర్యాంక్ కార్డు మీరు తప్పనిసరిగా తీసుకెళ్లాల్సి ఉంటుంది అట్ ద సేమ్ టైమ్ హాల్ టికెట్ కూడా పట్టుకెళ్లాలి అంటే హాల్ టికెట్ ర్యాంక్ కార్డు రెండు కూడా మీరు పట్టుకెళ్లాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ డిగ్రీ సర్టిఫికేట్ మెమోరాండం అంటే మార్క్ షీట్ మీరు తప్పనిసరిగా పట్టుకెళ్లాల్సి ఉంటుంది అండ్ మెమో ఆఫ్ ఎస్ఎస్సి సర్టిఫికేట్స్ నెక్స్ట్ స్టడీ ఆఫ్ సర్టిఫికేట్స్ ఫ్రమ్ టెన్త్ క్లాస్ నుంచి గ్రాడ్యుయేషన్ వరకు ఉన్నటువంటి అన్ని స్టడీ సర్టిఫికేట్స్ మీరు పట్టుకెళ్లాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ మీ రెసిడెన్ సర్టిఫికేట్ కూడా తీసుకెళ్లాల్సి ఉంటుంది ఆ తర్వాత మీ కమ్యూనిటీ సర్టిఫికేట్ ఎస్సి అయితే ఎస్సి ఎస్టి బీసీ ఈ విధంగా మీ కమ్యూనిటీ సర్టిఫికేట్ తప్పనిసరిగా పట్టుకెళ్లాల్సి ఉంటుంది దీన్ని బట్టే మీ ఫీజెస్ డిపెండ్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి ఇది మీరు తప్పనిసరిగా పట్టుకెళ్లాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఎవరైతే ఏపీ బయట ఉంటారో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తెలంగాణలో కానీ అక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి మీ ఎంఆర్ ఆఫీస్ నుంచి ఒక రెసిడెన్షియల్ సర్టిఫికేట్ తీసుకెళ్తే సరిపోతుంది అని ఒకటి క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయబడింది నెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ సర్టిఫికేట్ కూడా తీసుకెళ్లాలి అంటే మీ డిగ్రీకి సంబంధించినటువంటి ట్రాన్స్ఫర్ సర్టిఫికేట్ కూడా పట్టుకెళ్లాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఫైనల్ గా ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ ఖచ్చితంగా తీసుకెళ్లాలి లేదా హౌస్ హోల్డ్ కార్డు అంటే రేషన్ కార్డు కూడా మీరు తీసుకెళ్లచ్చు సో చూసారు ఫ్రెండ్స్ ఈ నైన్ సర్టిఫికేట్స్ ఒరిజినల్స్ మీరు సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఈ నైన్ ఒరిజినల్ సర్టిఫికేట్స్ తో పాటు వన్ సెట్ ఆఫ్ జిరాక్స్ కాపీస్ కూడా మీరు వెరిఫికేషన్ టైమ్ లో తప్పనిసరిగా తీసుకెళ్లాల్సి ఉంటుంది సో ప్రతి ఒక్కరు ఇందులో ఏ ఒక్క సర్టిఫికేట్ మిస్ అయినా వాళ్ళు మీకు ప్రాబ్లం చేసే ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి ప్రతి ఒక్క సర్టిఫికేట్ మీ దగ్గర ఉండేలా చూసుకునే బాధ్యత మీదే అని చెప్పొచ్చు నెక్స్ట్ ఈ కౌన్సిలింగ్ కి ఎవరెవరు అటెంప్ట్ చేయొచ్చు అని అంటే వాళ్ళు క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది అది వచ్చేసి ఫస్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి ఎవరైతే ఫస్ట్ కౌన్సిలింగ్ కి అటెండ్ అయింటారు బట్ అక్కడ వచ్చిన సీటు మీకు ఇంట్రెస్ట్ లేకపోతే సెకండ్ కౌన్సిలింగ్ లో మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ సెకండ్ పాయింట్ వచ్చేసి ఫస్ట్ కౌన్సిల్ లో ఎవరైతే సీట్ రాలేదో వాళ్ళు తప్పనిసరిగా ఈ సెకండ్ కౌన్సిల్ ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఫస్ట్ కౌన
గేట్ కి సంబంధించినటువంటి పూర్తి స్థాయి కౌన్సిలింగ్ డేట్స్ మరియు వెబ్ ఆప్షన్స్ కి సంబంధించినటువంటి పూర్తి స్థాయి డీటెయిల్స్ అని చెప్పొచ్చు ఈ వీడియో మీ అందరికి హెల్ప్ అయిందని అనుకుంటున్నాను మీకు ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే డైరెక్ట్ గా కమెంట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయండి వెంటనే నేను మీకు రిప్లై ఇస్తాను అంతేకాకుండా దీనికి సంబంధించినటువంటి లింక్ ను కూడా నేను మీకు డిస్క్రిప్షన్ లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను అక్కడికి వెళ్ళి మీరు డైరెక్ట్ గా ఈ నోటిఫికేషన్ ను డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు చూసారా ఫ్రెండ్స్ ఇలాంటి ఎంసెట్ గైడెన్స్ ఫార్మా గైడెన్స్ మీరు తెలుసుకోవాలనుకుంటే మన ఫార్మా గైడ్ కి తప్పనిసరిగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి ఎందుకంటే మీరు లైక్ చేస్తేనే ఇలాంటి మరెన్నో వీడియోలు మీ ముందుకు తీసుకొస్తాను అంతేకాకుండా మీకు ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నా క్వారీస్ ఉన్నా డైరెక్ట్ గా కమెంట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయండి వెంటనే నేను మీకు రిప్లై ఇస్తాను అండ్ ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్ చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయగానే పనే పోలేదు గాయస్ పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ మీరు ప్రెస్ చేయడం ద్వారా నేను వీడియో పెట్టిన వెంటనే మీకు నోటిఫికేషన్స్ ద్వారా అలర్ట్స్ వస్తాయి థ్యాంక్ ఫర్ వాచిం